欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：李沁主演的《九部王炸》剧集，演技与口碑齐飞，简直杀疯了。网友点评：九十花李沁流量虽然不高，新好友昆曲归门，但出身的优势。即使被前公司耽误了一段时间，但目前年龄还在一个黄金阶段。出演过部年代正剧、古装剧、现代剧，代表作有《白鹿原》《人生之路》《梦中的那片海》《庆余年》第一季《锦绣南歌》《楚乔传》《璀璨人生》《守望的天空》等多部高收视、好口碑剧集，更是凭借古装爆剧《庆余年》中戏份不多，鸡腿姑娘成功出圈。第二部也继续加盟，期待这部剧能助力他后续拿到主流奖项的提名。第一部《璀璨人生》湖南卫视上星，二零一三年湖南卫视播出，取得了当年的收视冠军。李沁凭借这部剧崭露头角，主演何润东、李沁、阚清子、张勋杰主演的都市情感剧，讲述了出身贫寒、个性善良、可爱的平民女孩于飞。认识了个性高傲的富家千金叶林，阴差阳错在叶林知道了自己的未婚夫居然爱上了于飞，皆不同意的叶林打算利用男友打击于飞，阴差阳错下揭开了两人被调包的身世之谜。李沁将于飞这个角色的命运多舛和坚韧不拔诠释的深入人心，令人动容。第二部《守望的天空》一十二年，深圳湖南卫视上星，主演。李沁、林深领衔主演的苦情剧，讲述了一个普通平凡的二十三岁女孩葡萄，在母亲病逝之后，独自带着患有孤独症的哥哥冤枉，坚韧不拔努力生活的故事。说实话，李沁演的我超喜欢那部剧，那时候真是看一次哭一次。李沁真的很适合演这种比较苦情的女主，温婉清冷的长相，眼神有带着清澈倔强。善良勇敢被他展现的淋漓尽致，破碎感太强了。第三部《白鹿原》一十七年安徽卫视上星，主演张嘉译、何冰、秦海璐、李沁主演的年代恩怨剧。李沁在剧中饰演时尚万种，敢爱敢恨，却又一生坎坷悲情角色田小娥。但这个角色太惨了，当初跟着白灵进城多好。把希望寄托完全靠不住的男人身上，就注定了要在那白鹿原上被封建礼教摧残的一干二净了。第四部《楚乔传》一十七年，湖南卫视上星，二零一六年与赵丽颖、林更新、李沁、窦骁主演的古装热血剧。李饰演的袁纯公主本性善良，为爱执着。这部剧可以说了李沁演艺生涯的最出圈的一个角色了。特别是袁纯公主被未婚夫分手，并被叛军侵犯，变成腹黑残忍的冷血反派。李沁的表演很精彩。那句“袁纯，你是一个公主，你告诉我，一朵已经被踩进烂泥里的玫瑰，还可以回到高贵的枝头吗？”这段表演惊艳到我了，被誉为是她至今为止最佳的表演，让人在感动中看到了她的演技与魅力。第五部。腾讯视频《庆余年》第一季，主演张若昀、陈道明、吴刚、李小冉、李沁等主演的古装科幻权谋剧。李沁妥妥的白月光专业户，鸡腿姑娘林婉儿纯真、善良和坚韧，演绎的淋漓尽致。第二季已经在后期制作了，演员阵容升级，剧情也更为充实。孙浩和猫腻再度出击，除了老班底的回归。全新加入的演员阵容也是一大看点，为剧情注入新鲜血液。目前预约已经突破一千两百万了。《庆余年二》多少播放量，招商才能配得上这预约人数啊？第六部《爱奇艺锦绣南歌》CCTV 八，主演李沁、秦昊主演的古装剧，讲述了刘宋元嘉年间，帝王刘义康为改变现状。推行新政和一名江湖侠女沈离歌在民间认识、相处中慢慢互生情愫，经历重重磨难后终成眷属，携手保卫地方，共同开创盛世昌荣的故事。第七部
《爱奇艺人生之路》CCTV 一，主演陈晓、李沁主演的年代励志剧，讲述了上世纪八十年代农村小伙子高嘉林出人意料的高考落榜。虽然命运的考验接二连三，即便如此，高嘉林也没有被打败，努力奋斗、拼搏着他们的幸福人生的故事。这部剧比较遗憾，李沁人设一直挺好的，默默奉献，善良质朴性人格，为了塑造角色扮丑、脸涂黑，都得不到主流的青睐。白玉兰连提名都没有。第八部《爱奇艺梦中的那片海》CCTV 八，主演肖战、李沁主演的年代奋斗剧，讲述了几个年轻人从什刹海开始去广阔天地追梦。从年少时期、中年时期，经历高考、当兵、下海经商，遭受过巨大的痛苦与挫折，但并没有打倒他，而是努力扎根于现实，坚守初心，向上生长的故事。第九部《七夜雪》爱奇艺代播剧，主演李沁、曾舜晞主演的武侠剧。看了这部剧的杀青片段和剧照，出彩的点主要在选角和实景拍摄。目前李沁醉酒戏、曾舜晞上马戏都让我印象非常深刻，属于是纯正的武侠风，必然少不了侠客和清冷美人，两人同框就有一种缠绵悱恻的宿命纠缠感了。总之，李沁以其出色的演技和深入人心的角色表现，在荧幕上赢得了众多观众的喜爱和认可。他所主演的九部剧集，无论是古装剧。现代剧、年代剧都展现了他的演技和独特自身魅力，成为了观众心中的演技派小花旦。相信在未来的演艺生涯中，他将会继续为我们带来更多精彩的角色和表演。